வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்த் செம் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்த் செம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ரெக்டாங்குலர் பேஜஸ் டு கண்டெய்ன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் பிரிண்ட் அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேஜ் இருக்குது ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு ரெக்டாங்குலர் பேஜ் இருக்குதுன்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதில் இதோட பிரிண்ட் சைஸ் அதாவது இது ஒரு ஃப்ரேமு அதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குது இதோட பிரிண்ட் சைஸ் உள்ள ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க த மார்ஜின் அட் தி டாப் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் தி பேஜ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் மார்ஜின் அட் அதர் சைட் ஆஃப் தி பேஜஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இதில் டாப் அண்ட் பாட்டம் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது டாப் மார்ஜின் இது பாட்டம் மார்ஜின் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு லென்த் வந்துட்டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தென் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதர் சைட் ஆஃப் த பேஜ் வந்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் அப்போது இந்த மார்ஜின் இந்த சைடு இருக்கு இல்லையா இந்த சைடு வந்துட்டு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஏரியா ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது என்ன இந்த உள்ளே இருக்கிற ஏரியா வந்துட்டு பிரிண்டட் ஏரியா இந்த ஃபுல் ஏரியா வந்துட்டு டோட்டல் லென்த் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பேப்பர் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன பாக்ஸ் தான் என்னது பிரிண்டட் ஏரியா இப்போது நம்ம இந்த ஃபுல் ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபுல் லென்த் இருக்கு இல்லையா இதை தான் வந்துட்டு இது தான் எக்ஸுன்னு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஃபுல் லென்த் வந்துட்டு இந்த லென்த் அதாவது பிரிண்டட் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய லென்த்தை வந்துட்டு எக்ஸுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி மார்ஜின் ஏரியா நமக்கு இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது இங்கே ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக இந்த டோட்டல் லென்த்தை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் x ப்ளஸ் டூ அதே போல் தான் இந்த ஒய் டிஸ்டன்ஸும் இந்த மார்ஜின் ஏரியாவை தவிர்த்து இந்த பிரிண்டட் ஏரியா இது வந்துட்டு ஒயின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த கார்னர் ஏரியா மார்ஜின் ஏரியாவையும் சேர்த்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இது ஒயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கொஷினில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய டைமென்ஷன் எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் ஷுட் பி த டைமென்ஷன் ஆஃப் த பேஜ் இதனுடைய டைமென்ஷன் இந்த பேஜோடைய டைமென்ஷன் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ தட் த ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் யூஸ்டு இஸ் மினிமம் அதுலேருந்து நமக்கு எவ்வளோ பேப்பர் வந்துட்டு யூஸ் ஆகிருக்கோ அது வந்துட்டு மினிமமாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் யூஸ்டு ஸோ பேப்பருங்கிறப்போ இந்த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்துட்டு பேப்பர் இந்த பேப்பர் யூஸ்டு வந்துட்டு மினிமம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போது கொஷினில் ஃபஸ்ட்டே என்ன சொல்லியிருக்காங்க 24 ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆஃப் பிரிண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த பிரிண்டட் ஏரியா இருக்கு இல்லையா பிரிண்டட் ஏரியாங்கிறது இன்னர் ரெக்டாங்கிள் இந்த பிரிண்டட் ஏரியா வந்துட்டு எவ்வளோ டைமென்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்துட்டு தனியாக செப்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிரிண்டட் ஏரியாங்கிறத இது வந்துட்டு என்னது பிரிண்டட் ஏரியா ஓகேங்களா சொல்யூஷன் பிரிண்டட் ஏரியா வந்துட்டு ஏரியா ஆஃப் பிரிண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் 24 ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த பிரிண்டட் ஏரியாங்கிற டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்திருக்கோம் இது வந்துட்டு எக்ஸ் இது வந்துட்டு ஒய் ஸோ எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ என்ன ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஓகேங்களா தென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது இங்கே கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க டைமென்ஷன் ஆஃப் தி பேஜ் த ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் யூஸ்ட் இஸ் மினிமம் அதாவது ஏரியா ஆஃப் த பேப்பர் தான் வந்துட்டு என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஏரியா ஆஃப் பேப்பர் ஏரியா ஆஃப் பேப்பர் அப்படிங்கிறப்போ பேப்பர் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் தானே இருக்கா அப்போது இது வந்து என்னது ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்மில் என்ன எல் இன்டு பி எல் இன்டு பி அப்படிங்கிறப்போ லென்த் வேல்யூ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம் நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பிரெத்துக்கு என்ன எழுதியிருக்கோம் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேங்களா x ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இது வந்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறத சிங்கிள் வேரியபிள் ஆக்க போகிறோம் இந்த கிவன் வேல்யூவில் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் டிவிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ்னு ஆகிடும் இந்த டுவெ
சாரி ஒய்க்கு பதிலாக தானே சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுருவோம் இப்போ வந்துட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதை வந்துட்டு மல் உள்ளே வந்துட்டு ஒவ்வொரு டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த எக்ஸால் இந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம் அதே போல் இந்த ஒய் சக அதாவது இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மால் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் செகண்ட் டேர்ம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது இந்த எக்ஸோ எக்ஸோ கேன்சல் ஆகிடும் தென் வேறு என்ன பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இந்த நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டொ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்மை ஆட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸுன்ற எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போது இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் டேம் கான்ஸ்டன்ட் டேம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ 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 ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் சம்லாம் பார்த்துருப்போம் இது வந்துட்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்படி பார்க்குறப்போ இந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டை அப்படியே ஏன்னா இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ அந்த ஒன் பை எக்ஸை தான் நம்ம என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸை எப்போதும் போல் ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெகட்டிவ் டேர்ம் ஆப்போசிட் சைடுக்கு போயிடுது அப்போது த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்றாகும் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி எயிட் பை த்ரீ த்ரீ டேபிளில் ஃபார்ட்டி எயிட்டை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் வேல்யூ சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஓகேங்களா எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதில் வந்துட்டு எக்ஸ் வந்துட்டு வேல்யூ உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர்னும் கிடைக்கும் அதே போல் மைனஸ் ஃபோர்னும் இருக்கும் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ தேவையில்லை நாட் பாசிபிள் நமக்கு தேவை பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர்னு மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் சரிங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணணும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எந்த வேல்யூவை ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுதான் வந்துட்டு செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணுவோமா ஸோ இந்த இந்த வேல்யூவை நம்ம செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ தான் ஜீரோ இங்கே ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கு ப்ரீவியஸ் சம்ஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ பை எக்ஸ் க்யூப் ஓகேங்களா வந்துட்டு சைடில் போட்டிருக்கோம் ஆ டூ பை எக்ஸ் க்யூப் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ பை எக்ஸ் க்யூப்னு போட்டுக்கலாமுங்களா ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டூ பை எக்ஸ் க்யூப் இது வந்துட்டு எப்படியும் உங்களுக்கு ஜீரோ விட அதிகமான வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஃபோரா ஸோ ஃபோர் வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் தானே கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அந்த ஃபோரை வந்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறீங்க டூ பை ஃபோர் க்யூப் அப்படின்ட்டு இது வந்துட்டு ஜீரோ விட அதிகம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஜீரோ விட வேல்யூ கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லணும்
length of the paper அப்படிங்கிறப்போ லென்த் வந்துட்டு நமக்கு டயக்ராமில் என்ன நம்ம சொல்லியிருப்போம் x ப்ளஸ் டூவா x ப்ளஸ் டூ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் லென்த் வந்துட்டு சிக்ஸ் அதுவே வித் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணுமா வித் ஆஃப் த பேப்பர் கண்டுபிடிக்கணும் வித் ஆஃப் த பேப்பர் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம இங்கே என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ வித் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் ஒய்யோட வேல்யூ நமக்கு எங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிவன் வேல்யூலேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ்னு ஸோ அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒய்க்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா ஸோ அந்த வேல்யூவை போடுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஓ டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் டைம் நைன் ஸோ டைமென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் லென்த் அண்ட் வித்து தான் ஸோ லென்த் ஆஃப் த பேப்பர் நம்ம சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வித் ஆஃப் த பேப்பர் நைன் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் வந்துட்டு சம் ஓகேங்களா அதுவே வந்துட்டு மினிமம் டைமென்ஷன் எவ்வளோ மினிமமாக எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லென்த்தையும் பிரத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணாலே கிடச்சிடும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நைன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ மினிமம் ஏ டைமென்ஷன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு போடுவீங்க இப்போ நமக்கு கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது வாட் ஷுட் பி த டைமென்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ லென்த் அண்ட் வித் மட்டும் எழுதினாலே போதுமானது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இந்த சன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்